Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политех, я приветствую всех вас. Вадим Герасимович, меня зовут. А сегодня вместе со мной журналист и видеоблогер Глеб Яных. Глеб, здравствуйте, рад вас видеть. Вадим, всегда рад. Как дела, как настроение? Отличное, боевое. Украина наступает под Бахмутом, Клещеевка там, так сказать, освобождены территории политы вагнеровцев. Да, Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что успехи под Бахмутом укрепляют надежду Украины на переломный момент. Украинские силы смогли вернуть позиции на флангах, отодвинув россиян от раз на город. Но это все воспринимаем со сдержанным оптимизмом, не так ли? Ну, тут как бы это, этому всему Канонаду, как обычно, делает Пригожин. Он сегодня карту опубликовал и в закадре наговорил, как всегда, с матом о том, что Минобороны заявляет, что они отходят на более выгодные позиции. А на самом деле они, как же он там, э, обосравшись, драпают. Ну, и еще и матом, ну, так сказать, матом не будем. Ну, в общем, прекрасно человек озвучивает ход, так сказать, боевых действий просто вот нон-стоп. Это прям каждый день человек-оркестр. Вот, я не знаю, сколько он еще будет трудиться, пока вы его не грохнете. Я понимаю, как вы его хотите грохнуть. Но вот не, не уверен. Вы хотите, Вадим, грохнуть Пригожина? Знаете, давайте спросим у Кирилла Буданова. Вот он высказывался от носителя Владимира Путина, заявил о том, что Украина не пытается его ликвидировать, но его смерть может изменить ситуацию, этот момент надо будет использовать. Но что Буданов сказал о Пригожине? Что вот этот конфликт между ЧВК Вагнера и Министерством обороны, он реальный. А вот какие планы у военно-политического руководства Украины относительно Пригожина, это нужно спрашивать, конечно же, у них. Мы с вами можем только догадываться. Вадим, я честно скажу, меня вот поразила история, которая как-то не очень раскручена. Когда вот ваш коптер а, одного бойца из окопов вывел, а другой его друг, как выяснилось, пытался отстреливаться от коптера, и его бомбочкой ранили, и он покончил. И потом он рассказывает у Осечкина два с половиной часа. Вот я понимаю, почему это не прозвучало. Потому что это два с половиной часа. Я их все отсмотрел, я оторваться не мог. Я смотрел и думал, из этого надо склеить очень короткое видео. На одну минуту, на две, на пять. И тогда это будет бронебойный снаряд вот в пропаганде и в том, чтобы повернуть мозги русского народа. Потому что они все еще идут воевать. И вот этот вот спасенный чувак, ему 31 год. Он, между прочим, бывший вертухай из зоны. Он 7 лет зеков охранял в колонии. Я даже не исключаю, что многие из зеков, может быть, что-то про него знают такое. Говорят, блин, ну что же вы его не грохнули, а? Может быть, мы не знаем, но не это главное. А главное то, что он призван еще в мобилизацию 25 сентября. Он выжил до сих пор и был в каких-то там, вот, так сказать, в третьем эшелоне, как он говорит. И вдруг 8 или 9 мая... Прям 9 мая его и трех, и двух его друзей, вот трех пацанов молодых, 21 год, 27, 31, привезли вагнеровцам, и вагнеровцы их притащили на позиции. Вот не исключено, что те, которые сейчас типа освобождены, были выгодные позиции, и, и, так сказать, и Пригожин орет и ругается. И мы эти позиции подробно рассмотрели с вашего коптера. Что это такое? Это поле которым кое-где окопы есть, а кое-где их уже нету. Стоп, и как там можно защищать? Никакого вообще варианта. Коптеры летают, в этом видео два коптера, один боевой, один наблюдательный. Они даже иногда в кадр попадают друг к другу. И мы прям видим, как они охотятся. Вот там нора, в нее бомбочка летит. Там лежат там живые. Кто-то отстреливается, туда его. И об этом же рассказывает вот этот вот Анитин, его фамилия. Он говорит, мы прожили там несколько часов, после чего все трое оказались ранены. У одного отбило ноги напрочь, и он поку... гранату себе под голову положил. Другой попытался отстреливаться, и мы видим это видео. Он отстреливается из автомата, рожок расстрелял, раз. Отстегнул, второй расстрелял, два. Не попал, не попал никуда. В него бомбочку. После этого он понимает, что у него нога совсем никуда, и он тоже кончает мы это видим из автомата. Вот что надо показывать русскому народу. И остается один Анитин с, ранен, с раненной рукой, перебитый. Он умоляет коптер, не, не убивай меня, и коптер его не убивает. И мы видим этого парня, который управлял этим коптером. Он тоже есть в этом несъедобном двухсполночасовом ролике э, Осечкина. Этот парень компьютерщик. У него есть деньги, у него есть профессия. 
Когда началась война, он жену и ребенка отправил за границу, а сам пошел добровольцем. Его еще не брали, потому что опыта нет. Вот так... почувствуйте разницу, да, кто воюет с той стороны и зачем, и как. И кто воюет с другой стороны. Так к чему, Глеб, готовит а, российское сейчас а, население? Вот а, Соловьев а, вышел в, очередной свой, в, в очередном своем стриме, сказал о том, что ну, нужно создавать народное ополчение при фронтовых регионах. Вот Зеленский будет наносить... Удары по нашей территории будут ДРГ заходить. У нас нет больше пограничных войск, которые были в советское время. Может быть, нам надо возвращаться к идее народного ополчения. Вот вспомним то предложение, о котором говорил Картополов, мол, тероборону надо создавать. А несколько месяцев назад тому смеялись, когда у нас формировались наши, наши отряды. Вот прям нужно брать это заявление Соловьева. И старательно монтировать вот этого Анитина, этого парня вашего, который дроном управлял, чтобы Соловьев, ты что там, хочешь еще пацанов русских загонять в армию, в тероборону или войска? Да посмотри, как ими командуют, как ими управляют. Их швыряют. Вот до сих пор были вот эти вот названия «мясные атаки». А я впервые узнал, что такое «мясная оборона». Вот этот вот бессмысленный плацдарм полтора на полтора километра около Бахмута – это «мясная оборона». Причем ее держат вагнеровцы чужими руками. Им из Минобороны трех бойцов, молодых пацанов прислали. Не самых тупых, хорошо экипированных. У них хорошие каски, у них броники, у них нормальные калашниковы. Но это абсолютно бессмысленная вещь. Это поле, которое просто идет охота. Люди дронами летают целыми днями. И человек по 30 в день на тот свет. Два месяца, 600 человек на тот свет абсолютно бессмысленно. Ради чего? Ради того, чтобы Пригожин докладывал, что я держу бахму. Да это бессмысленная людоедская мясорубка. Ну давайте грохните уже наконец Пригожина скорее. И на фоне этого, на фоне этого, даже того же конфликта между Пригожиным и Министерством обороны уже наметился другой конфликт между ЧВК Вагнер и Государственной Думой. Есть такой депутат Виктор Соболев, он является членом, целым членом фракции КПРФ. Он пригрозил тюремным заключением военным, которые попытаются перейти из армии в ЧВК Вагнер. Он уточнил чуть позже свое заявление, сказал, что он категорически против Вагнера и что государство должно обладать исключительной монополией на вооруженные силы. Правда, ему там напхали по полной программе вагнеровцы. Я это все цитировать не буду. Но из всего этого следует, что Вагнер готов выйти на Красную площадь, чтобы защитить российский народ, чтобы защитить россиян от таких, как вот этот Соболев, которые, по их мнению, ведут Россию к военному поражению в этой войне с Украиной. Вагнеровцы на Красной площади. Вот это был бы интересный сюжет, а? Да, я с удовольствием посмотрю. Мне кажется, хорошая будет перестрелка. Но мне кажется, там ФСОшники все-таки лучше стреляют. Вагнеровцы там проживут ровно столько же, сколько вот этот боец на вот этой вот бессмысленной людоедской обороне Бахмута, которую там организовал Пригожин, великий полководец. Слушайте, самое главное, что, понимаете, у Пригожина есть еще аппаратное влияние. И мы это видим. Вот в чем проблема. Мы все думали, что это он цирк разгоняет, что он, так сказать, ему нечего терять, что он там под бахмутом в, в мышеловке, и поэтому он уже и на дедушку обзывается мудаком и так далее, и так далее. А сейчас, вот после того, как я посмотрел это видео и понял, что ему из Минобороны трех бойцов дают, и я не исключаю, что так вот каждый день подбрасывают. То есть потому что у него зеки кончились, Мяса нету для мясных оборон. Это лютые его враги. Вы понимаете, Шойгу с Герасимовым, которые уже просто с ног до головы обосраны Пригожином, они ему солдат дают. Вы понимаете, какое огромное еще влияние аппаратно имеет Пригожин, Вадим? Так он и Мизинцева вот, же ну, получил. Откуда? С Министерства обороны. Вот в чем ужас ситуации. Это означает, что крепка его крыша. Я по-прежнему не верю, что он может прям Путину позвонить, Пригожин. Но то, что Патрушев за него словечко там перед Путиным каждый день, так сказать, замолвит, это тут я не сомневаюсь. А Глеб, что вы хотите сказать, что Кирилл Буданов, начальник украинской разведки, он ошибается, когда говорит, что вот этот конфликт между Министерством обороны и Пригожиным, он реальный. И Буданов считает, что в этом конфликте Пригожин победит, и это приведет к военным трибуналам. Да нет, не ошибается, конфликт есть. Да. Но кроме конфликта, а у Путина всегда были конфликты, все бульдоги под ковром у Путина всю жизнь грызли друг друга. Каждый божий день. 
Я подписан вот на чекистский канал ВЧК ОГПУ. Ё-моё, каждый день я читаю, как в нашей родине друг друга давят, душат, как чекисты, как менты наехали на того предпринимателя, на этого. Здесь отжали что-то. Каждый божий день. Вы понимаете? Там последний пост по поводу секретной больнички для вагнеровцев в Москве. Я не знаю, успели ли вы прочесть или нет. Про вагнеровцев не видел, но я вам честно скажу, мне больше интересно. Я мог пропустить. Да, мне, мне более интересно, как, так сказать, как бы происходит еще руководство страной. Что там по-прежнему продолжают друг у друга кусок из глотки вырывать. Ребята, скоро ни кусков, ни глоток не останется. Чего вы друг у друга рвете? Алло, проснитесь, мозги включить. Вы понимаете? И поэтому а есть, что да. Вот вы говорите, а? мозги включите. А есть что включать? Ну хрен знает. Видимо, это крокодилы. Да, у крокодила мозг маленький, пасть большая. И вот он жрет, жрет, жрет. Пока его не пристрелят этого крокодила, он будет жрать. Ну, наверное. Нет, да она все правильно говорит. А что чё, чё тут спорить-то? Мы что, с вами не видим конфликт между Минобороны и Пригожином? Он есть. Но просто Минобороны, видите, по аппаратным причинам вынуждена Пригожину и то давать, и это. Понимаете, и уступать. Вот в чем проблема. К сожалению, Пригожин оказался круче, чем мы с вами надеялись. Мы-то все с вами надеялись, что он уже не жилец. И Буданов надеялся, что он не жилец. А он, зараза, жилец. Вот в чем дело. Он других на смерть отправляет, а сам сидит, ролики свои пишет. А что вы, кстати, думаете по поводу вот этой достаточно нашумевшей уже публикации за Вашингтон Пост, в которой речь идет о том, что э, Пригожин предлагал Украине сдать место расположения российских войск в обмен на то, что украинская армия отойдет от Бахмута, где массово гибли как раз вот наемники ЧВК Вагнера, и можем вспомнить соответствующие комментарии и Владимира Зеленского, потом появилась вот эта публикация о том, что вернули якобы с помощью украинских спецслужб вот этого скакуна Рамзану Кадырову. Кучненько, кучненько как-то пошло. Самое главное, Вашингтон пост на кого-то работает. Зеленский в интервью им прямо у них спросил, ребятки, вы на кого работаете? И они там стали вилять, уходить от ответа. Мы не знаем на кого, но тут как бы, если Зеленский, э, ну, просто на них вот жестко наезжает, и это тем самым демонстрирует, что работает э, Вашингтон-Пост на Россию, и работает, делает вот этот пиар против Пригожина. Там же ложь содержится прямая в газете Вашингтон-Пост. Они сами спалились. Они Зеленскому говорят, что вот эти данные о том, что Пригожин хотел сдать позиции российских войск украинцам, они содержатся вот в этой вот э, утечке, которая там из Пентагона, которую там вот этот молодой пацан, какой-то там морпех или кто он там утек. А этого там нету. И сам Зеленский в интервью этому Вашингтон Пост прям в лицо им говорит, ребятки, в этой утечке такого нет. На кого вы работаете? А потом текст убрали, потом его снова вернули. Ну, мутнейшая история. Не-не, ну самое главное, что было в утечке, весь мир знает. Те, кто читал, все подтверждают, нету там такого. Понимаете? Вашингтон Пост сначала опубликовала, потом убралось. Но, например, есть еще сайт BBC, на котором эта история вся рассказывается. И там есть вот эта вот цитата, как разговаривает Зеленский с Вашингтон-Пост. Это же никто не опровергает. Зеленский действительно в лицо Вашингтон-Пост бросил. Алло, ребята, вы на кого работаете? И первое ощущение, что ребята работают на кого-то из Москвы. Потому что в Москве это эти противоборствующие силы, бульдоги под ковром. И кто там, так сказать, против э, Пригожина? Ну, первая мысль, что это Шойгу с Герасимовым заказали аж в Вашингтон-Пост. Видите, нашли хорошего пиарщика наконец-то. Потому что Шойгу с Герасимом производит впечатление дундуков, конечно, редкостных. И с пиаром у них хреново. Но когда их Пригожин там месяцами долбит, 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 они наконец, может быть, очнулись, сказали, э, давай найдем пиарщика по -по побогаче, заплатим ему побольше. Давай уже ответочку, ответочку. Да, и он им говорит, сейчас я вам Вашингтон-Пост организую. Но это вот первое объяснение, которое лежит на поверхности. Да и хватит нам его. По поводу э, Кирилла Буданова, давайте вернемся к нему. Кстати, его очень часто в Украине критикуют за то, что он постоянно дает интервью, мол, это не работа главного разведчика, вот общаться так активно с прессой. Ну да ладно. Я еще раз напомню то, о чем он сказал. Вот ключевое. Э, Украина не пытается ликвидировать Путина, но его смерть может изменить ситуацию. Этот момент надо будет использовать. Так, если ситуация поменяется, кардинальным образом она поменяется, так почему не прилагать усилия по поводу э, ликвидации российского диктатора? Слушайте, правильно говорит Буданов. А смысл вот непосредственно, вот что он говорит, надо ликвидировать или не надо? Да какая нам разница? Главное, что он это обсуждает. Вы понимаете, главное, что это в медийном пространстве. Главное, что весь мир на это ссылается. Вы понимаете, 
Если бы это говорил не шеф разведки Украины, а какой-нибудь там чиновник из аппарата э, Зеленского, то я не исключаю, что мы бы это не обсуждали. И вообще никому бы до этого особого дела не было. А тут шеф украинской разведки. Круто. Поэтому я считаю, что информационная война – это такая штука, в которой должны участвовать первые лица. И Зеленский – это первый боец так сказать, информационного фронта. Поэтому тут те, кто говорит, что Буданов что-то не то говорит, ребятки, вы точно уверены, что вы лучше знаете, что надо говорить Буданова, а что не надо? Вот что-то я бы вот не взялся судить. По поводу Рамзана Кадырова очень интересно высказался Буданов, сказал о том, что у него проблемы с употреблением наркотиков, периодически Кадыров серьезно лечится, преимущественно в России, но и с помощью специалистов из других стран. Во как. Правильно говорит. Это хороший пиар. Это не значит, что у Кадырова действительно такие серьезные проблемы. Хотя рожа у Кадырова такая, что я тоже смотрю и не пойму. Он вообще, во-первых, он адский опух. Во-вторых, он говорит вот это вот бесконечное «дон, дон, дон». Алло, чувак, ты что, контролировать себя не можешь? Это для связки слов. Ну, на тебя уже весь мир хохочет. Ну, ты, ну сколько на тебя пародий? Ну, хорош, Алло. Ну, 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 раньше причем он так не диндонил. Мы же помним Кадырова, когда он, так сказать, в, 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 трусе, там, в спортивном костюме после смерти отца в кабинете Путина сидел. Ну, в общем, он не диндонил. А сейчас это чего? Я когда вот после долгой паузы увидел Кадырова, мне показалось, что это пародия на Кадырова. Я сначала его не узнал. Я решил, а что какой-то актер... <смех> какой актер его очень талантливо стебанул. Потом я смотрю, да нет, это он такой и есть. Он так говорит. Это какой-то кошмар. И поэтому я гляжу и думаю, может, Буданов прав, он действительно на наркоте. Или, или что? Потому что если бы он просто был больной, но он бы говорил без вот этих диндонов, тара -та -та а так вот его что-то несет. Но самое главное, Буданов тем самым опускает в публичном пространстве акции Кадырова, скажем, умным языком. И это нужно. Нужно, чтобы никто не боялся чеченцев, кадыровцев, вот этого всего, вы понимаете? И для этого, конечно, об этом нужно и нужно говорить. Чем больше будет пародии на Кадырова, чем больше будет о нем говорить Буданов, что это вообще, так сказать, живой труп, тем лучше. Тем как бы меньше его будут бояться, меньше боевая сила. Его войск, правда, я их там на фронте не заметил, ну, может, они там где-то они уже даже тиктоки перестали снимать. Да, да, конечно, потому что над ними все нахохотались, и они перестали. Потом, видите, и сам Кадыров перестал, а вот вылез некоторое время назад. И вылез, когда ему надо было ответить э -э, Пригожин. Опять, -таки, и опять, да? И опять ушел в информационное подполье, затихарился. Ну, того, что он наговорил, уже достаточно. Вот он там недельку-полторы потусовался... Мы уже ну, все поржали. Скакуна рассказал, что скакуна ему вернули, якобы с помощью украинской разведки. Ну все, он сел на скакуна и ускакал в горы. Ой, елки-палки. Все это, конечно, смешно. Но, вы понимаете, нам, нам вот, ни вам, ни нам, э, ни, вообще не интересен Кадыров как таковой. Он такой персонаж, ну, чисто вот по приколу, да? А по сути, историю России и Украины он вообще никак в ней не участвует. А что там будет на Кавказе? Там независимая Ичкерия, там вместе с Ингушетией или примкнувший к ним Дагестан. Вот мне до лампочки. Заберите, будьте полыхнет, независимы. Полыхнет так полыхнет. Ну как, я не думаю, что полыхнет. Я думаю так, что они просто, э, так сказать, объединятся, и это будет независимое государство. И к ним поедут деньги, так сказать, там с Ближнего Востока. Начнется, так сказать, там... Э, ну, что начнется? Я хотел сказать, что начнется еще больше, так сказать, ислама. Да куда уж больше? Они насквозь исламские республики. Больше ислама там вряд ли может быть. Ну, не знаю. Так, заявление Лаврова. Он сказал, что Запад отправляет Украине все больше современного и дальнобойного оружия, так как поставил перед собой цель окончательно добить Россию. По его словам, Москва отреагирует на эти поставки по законам физики и военного времени. Что это за законы физики? Да, законы физики. У, у, у Лавров тоже очень сильно похож сам на карикатуру, на сам себя. Уже тоже уже такая физиономия, ни в какие ворота уже не лезет. Тоже уже хорош. Уже уже не знает, что ответить. Законы физики он придумал. А фигура речи. Пустой звук. Ответить нечем. Уже в Брянской области два самолета, два вертолета. Нифига себе. И Министерство обороны России молчит. Федеральные каналы российские об этом не говорят. Вот только Лукашенко, который общался с военными, кстати, херово он выглядит, этот Лукашенко, вот упомянул об этом эпизоде, о котором как бы российское военное руководство вообще решило ни слова не сказать. Ну потому что жесть, жесть жесткая. 
Просто русский народ там, ну, большинство, как обычно, болото сидит, так сказать, ничего знать не хочу, хочу, так сказать, спокойно пережить. Но вот этот вот вертухай, которого вы поймали дроном, вывели, он же тоже из тех. Вы посмотрите, глазки скользкие, глазки бегают. Я ему не верю, так сказать, вот стратегически. То, что он, как вот он рассказывает про свою войну, я верю. И то, где он был эти 8 месяцев, хрен его знает. Может, где-то успел повоевать и пострелять. Просто это он говорит, что он был в третьем эшелоне, чтобы никто не думал, что он успел хоть один выстрел в сторону Украины произвести. Хрен с тобой, вертухай. Но он очень многим там врет во многих местах осечки, но это видно по глазам. И вот я подозреваю, что... Но он психологически, вот чмо болотное, вы понимаете? Он хотел отсидеться, он не отсиделся. Он не хотел хорошо работать никогда, не хотел напрягать голову. Он работал вертухаем. Потому что работа не пыльная. Вы понимаете? Ленин говорил про интеллигенцию, что это говно нации. А я вот смотрю, вертухай говно нации. Вот он. Вы понимаете? И поэтому убили его там или его вы вывели туда. Но то, что вы его вывели, это получился оглушительный совершенно пиар. А, Глеб, Просто по невероятно. Ну вот по поводу э, фигуры речи. А, тут а, Путин а, решил вспомнить о так называемой специальной военной операции. Уже устойчиво сложилось впечатление, что он ну, вообще не комментирует а, происходящее между Украиной и Россией. То есть а, может говорить о чем угодно, о развитии российского а, спорта, проводит какие-то там совещания, трамвайчики открывать. Ну разве что там на 9 мая несколько слов сказал. Так вот, 17 мая Путин заявил, что российские бойцы... В ходе специальной военной операции, ну, естественно, так называемые, сражаются с прямыми последователями нацизма. То была денацификация, то демилитаризация, то как... Что только не было. Ну, вопрос, сколько этот режим еще просуществует. И это такой вот абстрактный риторический вопрос. Вот все э, комментаторы в России сами себя уговаривают, убеждают, что этот режим еще надолго что нефть там продается успешно, то, что доходы бюджета России от нефти и газа упали в два раза, ой, да ладно, и так денег до хрена, мы еще долго будем и счастливо, так сказать, сидеть. И я вот это все всегда слушаю и понимаю, что это ну херня полная. Ну как бы не нефтью единый жив человек, а тем более государство. Все-таки система из чего-то должна существовать. Этот Советский Союз рухнул, когда он ну всем казался незыблемой структурой. А оказалось, колос на глиняных ногах. А сейчас-то мы чего? Сейчас-то мы про режим Путина видим все, каждый божий день. Здесь людоеды едят людей. Там людоеды внутри России едят предпринимателей, еще кого-то. Вся вот эта вот тупая, вот этот весь тупой крокодил, вот этот режим Путина, огромный тупой крокодил, который непрерывно кого-то жрет. На фронте он жрет пацанов, в тылу он жрет предпринимателей. Жрет, 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 вот понимаете? А у него, может быть, уже и задницы у крокодила нету. Ему уже там хвост откусили, вы понимаете? А он продолжает жрать, у него вот так вот устроен мозг и первая половина этого организма. Жрет он никак не нажрется. Да, да. Я не верю, что этот, так сказать, крокодил жилец, и что он долго протянет, что он даже протянет вот этот год. Я не верю, вот не могу. Просто это доказать нельзя, вы понимаете? Сколько ты не показывай людям кусочки пазла, они все равно, вот у них не складывается такая картина. Они даже не могут а, вот эти кусочки пазла увидеть одновременно. Ну, то ли у них поля зрения как-то сужены. Но, Он один бы кусочек. Ты, сколько бы ты там иконы не раздавал, не передавал, все равно ни хера не будет. И вот в связи э, с этой темой есть информация о том, что администрация Путина э, не понравилась слова патриарха Кирилла на заседании Священного Синода о том, что патриарх просил администрацию президента передать церкви икону Троицы Андрея Рублева всего на две недели. Вместо этого Путин издал якобы закрытый указ о бессрочной передаче иконы из музея в РПЦ. На самом деле просьба была изложена патриархом и касалась всех важных, Русских икон Мединскому было поручено оформить просьбу патриарха и священный синод по просьбе Кирилла предложил провозгласить благодарность Путину и кроме того в храмах и российских монастырях будут теперь усиленно молиться о солдатах и победе русского оружия будут приготовлены молитвы о здравии и долголетии главы отечества. Хидрить колотить. Путин ни в какого бога не верит, но на всякий случай это такое язычество. А может быть, вот этот амулетик сработает, а может, мы там с Шойгу в Тыву сходим, там по тайге походим, шамана найдем, он там что-нибудь там нашаманит. 
А может, иконы действуют, хрен их знает. Давай на всякий случай попробуем и Бога ублажить иконами. Путин, какого Бога ты ублажить собрался? Намолол за полтора года уже столько, что какие иконы тебя спасут? Ну, это просто смешно, вообще не о чем говорить. А вообще, стратегически, Путина сейчас больше всего даже беспокоит не отношения там, с Богом, с иконами, а какое, что о нем будет написано в истории и в Википедии, условно говоря. А про него сейчас там написано, что выдан ордер на арест в Гааге за то, что детей похищали. И вот для него сейчас, вот прям вот кровь из носу, надо снять вот этот вот арест. Поэтому детей будут возвращать в ускоренном порядке. А я думаю, что детей вернут, а ордер здесь не снимут. Ну как же, ты же похитил, похитил. Ты вернул, вернул, неважно. Это как преступник. Ограбил магазин, потом все принес, отдал, а все равно менты тебе дело шьют. А отсидеть нужно. Да, а отсидеть да. Отсидеть нужно. Да. Комитет, кстати, вот по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию, призывающую президента Байдена поддержать создание специального Трибунала для наказания преступлений э, агрессии против Украины в резолюции конгрессмены отмечают нарушение э, России статьи Устава ООН и отмечают, что беспрецедентное полномасштабное вторжение России в Украину достигло критической точки, требующей немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества. И, кстати, Энтони Блинкен, главный американский дипломат, так намекнул, что, возможно, наконец-то э, Америка провозгласит Россию государством спонсором терроризма. Да уже пустой звук, уже не важно. Вы понимаете, уже провозгласить, не провозгласит. А вот вы мне сказали, а я вот сижу и думаю, а что, до сих пор не провозгласили? Странно. Странно. А я думал, что уже сто раз провозгласили. Потому что все время вот этот бла-бла-бла звучит. Вы понимаете, кого назвали террористом, кого не назвали. На кого санкции наложили, на кого не наложили. Это все равно пустой звук. А все решается на фронте. Реально, куда ракета прилетела, кого убили, кого не убили, кто выжил. Вот сейчас был очередной обстрел, ребенка убили и двое раненых. Вот это да. Вы понимаете, каждая вот такая новость, да, ребенка убили, да, оно добавляет всем политикам и в Европе, и в Америке все больше сочувствия Украины, все больше помощи Украине. Вот это такая колесо истории крутится вот так, прям вот на наши глаза. Россия потеряла а, в войне против Украины столько войск, сколько насчитывается в 16 армиях стран НАТО. Это самые большие потери в войне со времен Второй, Второй мировой. Об этом говорится в новом отчете Global Firepower. Ну, все идет по плану. Цели и задачи, так называемые СВО, будут обязательно выполнены. Тут еще статистика о смертности в России за прошлый год. И там огромное количество, рост смертности пацанов от 20 до 25 лет. Там прям невероятный всплеск. Я вот точно цифру, насколько их э, больше э, по официальной статистике отправилось на тот свет, не видел. Но вряд ли это будут там 200 тысяч человек. Вряд ли, да? То есть это нас не впечатлит, потому что, так сказать, погибали все. Но в целом, да, рост в два раза вот в этой вот страте самых молодых, самых боевых, которые вообще-то детей должны рожать. А их сейчас хлобыси на тот свет. Mm -hmm. Просто я вот тоже, что об этом думать, вы понимаете, вот каждый человек, он все-таки э, индивидуальный. Вот этот вертухай, у него дочка, жена, дочке 4 года. Он пошел сдаваться в плен то ли в день дня рождения дочки, то ли на следующий день после дня рождения дочки. Он прямо рассказывает, что его это вот прям э, на душе скребло, что что же я здесь лежу в окопе, Стреляют минами каждые, каждые там два часа и еще и дроны летают. Ничего мы здесь не защищаем и не защитим. Кругом десятки брошенных трупов. Раненые умирают, их никто не забирает. Они все это видят. И это называется типа держим оборону под бахмутом. Вот вы понимаете, что главное. Вот не эти слова про, так сказать, там, кого назвали террористом, кого не назвали. Кого назвали государством спонсором терроризма, кого нет. Просто самое главное, как Россия воюет. Вот что прям вопиющее. Это надо просто ролик смонтировать, вот чтобы сделать классный ролик там на минуту-полторы, 4 часа работы минимум. Это, наверное, с моим уровнем квалификации. Но у меня нет времени на такой подвиг. Сеймур Херш. Журналист американский, лауреат знаменитой Пулицеровской премии, сообщил следующее. Группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывают Зеленского остановить конфликт. Эту группу, по мнению Херша, возглавляет Польша. Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец войне, даже если для этого необходимо уйти в отставку. 
и сказал, что в эту группу стран входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. Ну сложно поставить в один ряд польского президента Анджея Дуду и э, премьера Венгрии Виктора Орбана. Ну вообще несовместим. Да это, это старичок Херш, это просто такой гнилой анекдот, причем он настолько беспринципный и циничный, он решил, о, время настричь бабасов. Сейчас я настригу. А то, что они просто кровавые деньги от Путина, да плевать. Старику Херша, он еще там в 70-е годы, э, так сказать, на, на его совести столько э, смертей американских солдат во Вьетнаме. Это вот он там за мир призывал. А потом в Камбодже вырезали миллион человек из трех миллионов, по-моему, жителей. Потому что, да, американцы подняли лапки и сказали, все, нахрен, мы начинаем мир, потому что э, Херш и другие хершисты по всей Америке развернули вот такую херню. Хершисты, хероманы. Да, да, просто тогда это как-то казалось вроде прилично, хотя все равно умные люди в Америке говорили, да вы охренели, что вы творите. Но это был мейнстрим такой демократический. А сейчас тоже позорище на весь мир. Этот Херш это посмешище. Это просто анекдот. Все, что он несет, полная херня. Ну, вообще даже всерьез обсуждать, что Польша, самый такой верный, идейный союзник Украины, будет вот что-то такое херню тут за спиной. Так, так вспомните, что говорили ярчайшие представители российской пропаганды, что вот Польша хочет оттяпать части украинской территории. Ой, да, еще Калининград хочет, еще до Белгорода дойти. Елки-палки. Это, ну, это ж какую клизму надо в мозг поставить? Да, она у них, из, эта клизма из мозга и не вылезала. Просто вот, э, так сказать, просто сейчас этим пропагандистам, ну, подпекает им. Они несут свою херню, а сами думают, елки-палки, а нас после войны не достанут. А ведь их достанут. Обязательно достанут. Кстати, Глеб, как вы оцениваете, ну, исходя из публичной, естественно, информации, результаты европейского турне Владимира Зеленского? Это шикарно. Там же ему в каждой стране говорили, там, Макрон говорит, мы дадим дальнобойные ракеты, вот эти Storm Shadow, французская модификация, которая еще круче там и дальше летают. То есть его, так сказать, то есть и это просто дадут. подарки со всех сторон плюс деньги. Поэтому, конечно, вопросов нет. То есть, как бы, Зеленский успевает, видите, и фандрайзером работать, и внешнеполитическая деятельность, и деньги, но... Все-таки все сейчас работает на Украину. Вот объективно весь мир работает на Украину. Давайте признаем это честными, да, и все-таки поэтому Украина победит. Тут Африка, кстати, активизировалась. Президент Южноафриканской Республики сообщил о том, что Россия и Украина согласились на посредничество Африки по мирным переговорам. Сирил Рамофоса заявил, что Путин и Зеленский согласны принять миссию от африканских лидеров по потенциальному мирному плану регулирования российско-украинской войны. Кстати, в офисе президента сообщили о том, что будут принимать вот делегацию из стран Африки, будут общаться. То есть, смотрите, у нас есть Китайская, китайский мирный план, есть формула Украины Владимира Зеленского, какие-то там будут предложения, по всей видимости, от Макрона, так как он же договорился об этом с Сизинпинем, и тут в эту всю игру активно начал включаться, включаться Африка. Что вы об этом думаете? Слушайте, Южноафриканская республика, это, ну если еще не фейл стейт, то стремительно к этому приближается. И поэтому... Что там вякает их этот президент, вообще не важно. Международного веса у него 0,0. А то, что он вякает с утра до вечера, я думаю, ну что, Путин ему денег, что ли, подогнал? Или что он ему дал-то? Потому что сейчас, как бы, мне кажется, все, кто за Путина что-то вякает, они с него прям три конца берут плату за вот это все. Вот. Очень тяжелая у него в Южноафриканской республике ситуация. Там в Йоханнесбурге воды нет, они там доуправлялись до ручки. Я вот не помню, там что, инфляция есть, нету. Ну, блин, это страна, которая, ох, совсем не на позитивном пути развития. И, в общем, что он там вякнул вообще прям? Ну, еще Китай можем обсуждать, а этого-то? А давайте обсудим Францию. Вот а в контексте визита Зеленского в французскую столицу, во встречу с Макроном, дело в том, что французская радиостанция, одна из французских радиостанций, высмеяла Зеленского 
Ведущая Жад, журналист Ив Кальви и их гость, известный во Франции комик Лоран Жера, в эфире радиостанции РТЛ, посмеялись над президентом Украины, назвали украинскую делегацию Шапито, а встречи Зеленского с европейскими политиками рекламным объявлением циркового выступления. Посол Украины во Франции заявил о том, что Украина требует извинений перед президентом и народом, которая страдает и борется за свою свободу, а также за возможность наслаждаться легкой жизнью. Вот. Интересно. Я считаю, что действительно подобные вот высеры со стороны каких-то французов или любых там европейских этих ребят, они выгодны Украине. Потому что, так сказать, как раз можно вот именно требовать там извинений. И это плюс увеличивает сочувствие. Если кто-то там в Европе думал, что ну как-то уже не так все однозначно, уже пора завязывать с этой войной, а тут такая хрень, вы понимаете? То есть объективно это выгодно. Но кто это сделал? Я думаю, что все-таки опять тут какие-то русские бабки, русское влияние. У меня есть большое подозрение, что это, вы говорите, популярный комик, да? Прям вот прям реально популярный французский ну, комик. Ну, во Франции может быть. И вот хрен его знает, может быть, этот комик во Франции уже выходит в тираж, и уже ему вообще надо хоть на чем-то хайпануть, вы понимаете? Если хайпанешь против исламистов, тебе башку там прострелят. А, давай попробуем, я хайпану против, так сказать, президента цивилизованной страны. И вот башку не, не будет, либо демократии, европейские ценности и прочее, прочее вот это хер. Да-да-да. А вот, кстати, я вот думаю, они найдутся ли в Украине бравые ребята, которые, смотрите, Шендерович что-то сказал, ему кетчупом плеснули. А этому комику там еще не плеснули, нет? Пока нет, пока нет. А может уже там с кетчупом уже подбираются к нему? Сейчас да, я, может быть не только с кетчупом. Как знать, как знать. Издание «Политико» пишет, что Европейский Союз не сможет принять и Турцию, и Украину в ЕС. Якобы рынок этого не выдержит. Кое-кто в Брюсселе, а также во многих столицах ЕС придерживаются мнения, что ценой принятия Украины наряду с Западными Балканами в ЕС может быть, необходимость четко заявить, что Турция никогда не присоединится к Союзу. Вот мне интересно, в контексте вот этих европейских устремлений, почему Украину и Турцию поставили в один ряд. Понятное дело, что вот эта заявка о Турции, она уже там давно вот запылилась, там, наверное, уже и буква не видно. Но если говорить в контексте европейской интеграции, то вот Украину, Грузию и Молдову рассматривают. Причем здесь Турция. Вы знаете, Евросоюз был там актуален, и туда вступать было, так сказать, выгодно, ну, лет 10 назад, а лучше 15. Те, кто не успел, уже не надо. Потому что 15 лет назад еще раздавали халявные деньги. И вот по всей Греции построены, например, прекрасные дороги на деньги Евросоюза. А сейчас уже денег у Евросоюза нет и не будет. Сейчас на пороге огромный кризис, в том числе долговой. И этот вот огромный, так сказать, финансовый вот коллапс, который вот приближается неумолимо, так медленно-медленно наползает. И даже непонятно, где впервые прорвет. Вроде мы все знаем, что там сыпятся американские региональные банки. Но умные люди говорят, что все равно, так сказать, как бы Европа в худшем положении. И особенно Англия. И поэтому вот эти вот разговоры принять Евросоюз, не принять, сейчас вообще не имеют значения. Сейчас имеет значение, сколько стоят долги Италии, сколько стоят долги Испании. Не, 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 не приближаются ли эти страны к стремительному банкротству, когда негде будет занять, чтобы дальше покрывать дефицит своих бюджетов. Вот что наползает на самом деле. И главное, чтобы Украина успела разбить русские войска и победить до того, как вот этот вот, э, коллапс финансовый да, разгорится в Европе не на шут. Кстати, Глеб, а что вы думаете относительно происходящего вокруг э, Александра Лукашенко? А мы помним, как он выглядел и каким он предстал перед нами на параде на Красной площади 9 мая. Вот он недавно вылез и там общался с своими там, вояками. Ну, херово выглядит, херово. Да что, ну Кондратий его хватил раньше, чем Путина. Мы с вами думали, что Путин, который так облажался, что его Кондратий хватит. А, видимо, Путин как бы вот окруженный своими там войсками, бункерами, там ценами на нефть. Этими необъятными просторами России. Как-то чувствует себя все-таки более уверенным, что как-то он там пропетляет, перетерпит, пересидит до каких-то вот лучших времен. Несмотря на то, что у него кругом задница, со всех сторон задница, но настолько как бы сила инерции еще пока велика, что ему кажется, что пропетляет. Мне-то нет, ну что? Да, что с задницей, что с передницей, наверное. Ну да. А Лукашенко что? Маленькая страна, полностью зависима от Путина. 
Причем Лукашенко числится диктатором, а власти-то у него уже нету. Все, он оккупирован, все там у него решают, так сказать, русские войска, русские ФСБшники. А ты, Путин, что? Ну, мэр Минска, окей, командуй Минском, проводи парады. И, в общем, вот как бы на нервной почве, я думаю, что у Лукашенко и случилось. Слушайте, а уж что? Да, уж что, да хрен его знам, знает. А если таки скопытится Лукашенко, что тогда? Ну, я думаю, какого-нибудь, так сказать, достанут из табакерки, ни, ни, ни я, ни, ни вы не знаете его имя, и это будет стопроцентный ставленник Путина. Вот. Ну, это не значит, что режим тут же рухнет. Да нет, там пока все на штыках постоит еще до окончания войны. Вот главное, разгром русских войск на украинском фронте. И вот после этого, что будет в Беларуси, вот тут я не знаю прям совсем. Вот тут как бы, если русские войска не смогут удержать там, там не знаю, Донбасс, Крым, то все, то до того ли им будет, чтобы удерживать Беларусь. И если там как раз к этому моменту будет не Лукашенко, а хрен пойми кто, это будет хорошо, это будет большая надежда, что вот там-то как раз и произойдет перехват власти, захват какими-то такими бодрыми боевыми силами, которые извлекли урок из того вот мирного протеста, который был вот в каком, 20-м что ли году, да? Когда они там протестовали, протестовали. Да, а их бить, и... да, и вот никакого толка. Вот, может быть, так сказать, извлекли урок и теперь понимают, что нет, ребятки, надо вооружаться и протестовать не мирно. Добро должно быть с кулаками. Украина всем доказала. Так, действующий президент Турции Реджеп Тейпердаган заявил о том, что зерновое соглашение продлили на 60 дней и даже поблагодарил Путина за Ой. в этом вопросе. Я все равно по-прежнему, так сказать, надеюсь и так вот больше 50% ставлю на то, что все-таки Эрдоган проиграет выборы, перевыборы во втором туре 28 мая. Осталось дней 10 нам ждать. Вот. В первом туре, видите, они тютелька-тютельку с оппозицией. Там у одного 49%, у другого 45%, но это, в общем, вплотну. Вот. И поэтому вот что он сейчас, какие телодвижения делает, безразлично, да. Факт тот, что вот итоги этих выборов напугали народ, и здесь э, упал курс лиры, упала биржа, ну как, упали акции банков в основном. Но в целом это вот как бизнес воспринимает возможную победу э, Эрдогана, да. Все будет плохо. Я вот думаю, вот, так сказать, хватит кому-то мозгов э, на следующих выборах, вот на, на, во втором туре прийти и проголосовать против Эрдогана, даже если они за него голосовали в первом. Потому что они видят, что, ага, если Эрдоган выигрывает, то, значит, нас ждут большие экономические проблемы. Все будет падать. Но, наверное, это слишком сложно для простых ребят, которые голосуют за Эрдогана. Не знаю. Противник Эрдогана на выборах, оппозиционный кандидат Кемали Кылыч Дороглу. Второй лук. Да, Кылыч, за... второй не, лук. Оставит, не оставит Турцию фальшивому лидеру Реджепу Таипу Эрдогану которая сближает Турцию с Россией. Интересная риторика. Ну, это Кылыч Даройлу все время, так сказать, дистанцируется от России. Он все время об этом говорит. Есть тут более яркая вещь. Порнуха на выборах перед первым туром. Тут был еще четвертый кандидат в президенты. Он снялся за неделю до выборов. Снялся, потому что на него тут вывалили порнух. Он сказал, что порнух не настоящая, что там его голову приделали к чужой порнухе. Ну, кто же там будет разбираться-то? Вот да, интересные да, там... выборы. Да, и как всегда, ну, вот главный прикол, и э, когда, он, так сказать, эта порнуха вся вышла, то э, Кылыч Даруйлу на этом оттоптался так, он сказал, это происки Москвы, это Москва лезет в наши выборы, это Москва тут всякие видео монтирует, опять так обсекаемо, да, какие именно видео монтирует, но это вот турецкая манера, говорить невнятно, это прям вся страна норовит говорить так, невнятно. Так, тема порнухи, я так понимаю, не раскрыта, верно? Да, да, конечно, так сказать, Тэш Кылыч Даройлу, вы хотите сказать, что это Москва смонтировала порнуху, или, может быть, она настоящая, Москва ее там подслушала и вывалила, да? Нет, мы не понимаем, но хайпанул, хайпанул, зафиксировал свою позицию против Москвы, зафиксировал, ну и слава богу. Ну что же, Глеб, будем завершать, вот в завершении нашего с вами эфира, что бы вы пожелали всем нашим зрителям и слушателям? Друзья, терпение, терпение. Я понимаю, насколько вы ждете наступления э, украинской армии. Это ожидание перегрета. Э, я понимаю, что хочется все побыстрее. Но вот посмотрите, что на, на, на фронте творится. Вы видите, да? Людоеды перемалывают свою собственную армию. Украине я хочу пожелать только терпения. 
Спасибо. Глеб Яны, журналист и э, видеоблогер, был сегодня вместе с нами на Политека. Спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя, услышимся и увидимся. Всем всего доброго. До свидания.